आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ब्लड फ्लो के बारे में ब्लड फ्लो जो कि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है उसके अंदर से जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कितने रेट पे फ्लो करता है उसको हम स्टडी करेंगे तो हम देखते हैं कि जो ब्लड है उसे पुश किया जाता है हमारा हार्ट जो है उसे पम्प करता है ताकि वो सर्कुलेट करें हमारे पूरे इंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम से जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया हुआ है जिसके अंदर हम देख रहे हैं एक पम्पिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का जिसे कि हार्ट कहा जाता है हार्ट से हम देख रहे हैं ये जो रेड कलर की हमें ब्लड वेसल नज़र आ रही है जो इससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जो बाकी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच जिसके अंदर ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है उसे कहा जाता है एयरटा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसे पंप किया जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब ये कि हार्ट से दूर कहाँ पर पंप किया जाता है बाकी पूरी बॉडी में इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ब्लू कलर की जो लाइंस हैं वो शो कर रही हैं कि यहाँ पूरी बॉडी से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन डिप्लेटेड मतलब ये कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की मकदार ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है उसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है उसे पम्प किया जाता है हम देख रहे हैं कि वापस कलेक्ट के कहाँ पर लाया जाता है हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हमें ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है इसे कहा जाता है वेना कैवा वेना कैवा जो है जो हम देख रहे हैं हार्ट से नीचे उसे इंफीरियर वेना कैवा कहा जाता है जो हार्ट से ऊपर वाले रीजन से ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रही है उसे कहा जाता है सुपीरियर वेना कैवा और हम देख रहे हैं कि जो डी ब्लड है इसे कहाँ पर लाया जाता है रिटर्निंग टू द हार्ट मतलब ये कि वापस हार्ट तक वापस दिल तक लाया जाता है ताकि इसे यहाँ पर जो डी ब्लड है उसे ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास भेजा जा सके अब यहाँ पर जो डायग्राम में हम देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं इसी तरह से ब्लू कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं उसके अलावा हमें यहाँ पर ये यह नेटवर्क नज़र आ रहा है इसको हम दूसरे कलर से इंसर्कल कर लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह के जो नेटवर्क नज़र आ रहे हैं हमें तो अब हम सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं ये जो हमें नज़र आ रही हैं रेड कलर की लाइन्स इन्हें क्या कहा जाता है ये आर्ट्रीज ब्लड वेसल्स जिनके अंदर हम देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर हम कह रहे हैं कि एरोटा जो है फर्दर जो डिवाइड करता है जिन ब्लड वेसल्स में उन्हें आर्ट्रीज कहा जाता है अब आर्ट्रीज में ब्लड फ्लो की बात की जाए कि इसमें कितना ब्लड फ्लो होता है तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा एरोटा में और वो होता है फोर टू फाइव हंड्रेड पर सेकेंड और जैसे जैसे हम देखते हैं कि वो आर्टीरियल सिस्टम फर्दर आर्ट्रीज किस में डिवाइड हो रही है ये जो हमने इन सर्कल किए हुए रीजन जो कि हमें नेटवर्क नजर आ रहे हैं इन्हें कैपलरीज कहा जाता है और कैपलरीज जो है वो हमारी पूरी बॉडी में मौजूद हैं तो इस तरह से हम देखते हैं जब आर्टीरियल सिस्टम और फिर आर्ट्रीज जो है वो फर्दर डिवाइड करती जाती हैं कैपलरीज में तो कैपलरीज में जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है और वो रिड्यूस होकर हो जाता है वन फिफ्टी पर सेकेंड जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्ट से एयरटा एयरटा से फर्दर जो ब्रांचेस अराइज होती हैं उनको हम देख रहे हैं आर्टरीज और आर्टरीज के बाद उनसे जो फर्दर हम देखेंगे ब्रांचेस उन्हें आर्टीरियोल्स आर्टीरियोल्स से फर्दर क्या बनेगी आर्टरीज अब आर्टरीज जो है वहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ब्लड फ्लो है वो इतना कम क्यों हो जाता है तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बहुत कम होता है अगर हम उसे कंपेयर करें किसी भी लार्ज आर्टरी से क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो जैसे कि अगर हम देखें इसको कट करके इसके अंदर से जो ये रीजन होगा इसे कहा जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो अगर हम बात करें आर्टरी की तो हम देख रहे हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसी तरह से अगर हम कैपलरी की बात करें तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा है तो हम देख रहे हैं एक तो रीज़न ये है उसके अलावा हम देखते हैं कि जो गैस एक्सचेंज है गैसेस का न्यूट्रिएंट्स का इसके अलावा जो वेस्ट है वो कहाँ पर एक्सचेंज होते हैं कैपलरी लेवल के ऊपर तो हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज भी है मतलब ये कि इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से इसको काफ़ी टाइम मिल जाता है एडुकेट टाइम मिल मिल जाता है मतलब ये कि काफ़ी टाइम मिल जाता है जिसमें एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का जैसे कि अभी हमने बात की थी कि न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं इसके अलावा जो हारमोनस हैं वो जहाँ पर उनकी ज़रूरत है जिन सेल्स तक वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सेल्स जो कि मेटाबोलिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है क्योंकि सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करे उनके रिजल्ट में जो मेटाबोलिक वेस्ट 
प्रोड्यूस करता है उसको वापस सेल से कहाँ पर लाया जाता है ब्लड वेसल्स यहाँ पर जो कौन सी वाली हैं कैपलरीज वहाँ तक तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैपलरीज में और टिश्यूज में एक्सचेंज होता है अब अगर हम बात करें वेंस की जो कि हम बात कर रहे थे कि डी ब्लड को वापस लेके आती हैं हार्ट तक अब अगर हम उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो हम देखते हैं कि कैपलरीज जो हैं वो रीज्वाइन करके जो ब्लड वेसल्स बना रही हैं उन्हें वेन्यूल्स कहा जाता है और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो वेन्यूल्स हैं वो मिलके लार्जर वेन्स बनाते हैं अब अगर हम इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी काफ़ी बड़ा है अगर हम उसको कैपलरी से कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेट है ब्लड फ्लो का वो दोबारा से इनक्रीज़ कर जाता है तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया रेट ऑफ ब्लड फ्लो के बारे में